Sağlık Bakanlığı sitesinde faal olarak görülen 112 acil servisi Topcam'da yok. Aniden kısmi felç geçiren ancak acil servis olmadığı için kendi imkanlarıyla hastaneye giden Topcam Belediye Başkanı Eren Köroğlu ise bu duruma isyan ediyor. Köloğlu bu yüzden bir vatandaşın da hayatını kaybettiğini kaydederken sorunun çözümü için ne valiye ne de kamu hastaneleri birliği genel sekreterliğine ulaşamadığını ilave ediyor. Şu anda Topcam'daki 112 servisi açık gözüküyor ama kağıt üzerinde ve şu anda Sağlık Bakanlığı'nın sitesine girdiğimiz zaman Topcam'da 112 var ama orada var Topcam'da 112 yok. Topcam'a verilen 112 keyfiyatlı bir şekilde kimle ben geliyor bilmiyorum ama Mesuliye Hastanesi'nde tutuluyor. Benim şoför vermeme rağmen, benim Topcam'daki tüm altyapıyı hazırlamama rağmen bu 112 acil servisi neden getirilmiyor diye sorduğumda ne validen ne genel sekreterden sağlıktan ne de sağlık il müdürlüğünden cevap alabiliyorum. Burada yaşayan insanlara oradaki genel sekreterim artık kimin söylediğini bilmiyorum. Bunu da bana söyleyen AKP Mesudi İl Genel Meclisi Cengiz Koççi. Ben diyor bunu sorduğumda orada nüfus çok ne gereği var? Yani bunlar nüfusa göre hizmet veriyor. Oradaki yaşayan bireylerin, oradaki insanların yaşama hakkı yok mu? Şimdi başbakan bunu bilse bunların hakkından gelir. Ama Tarık Bakanlığı ne yapıyor? Buradaki genel sekreter ne yapıyor? 112 acilin baş ekibi ne yapıyor? Vali ne yapıyor? Bunu sormak lazım. Ben geçenlerde burada bir orman e, köylümüzün kazası oldu. 112 acil servisi topçam dolmuş olsaydı insan yaşıyordu. Ben şahsım dün akşam 6.30'da kısmi felç geçirdim. Topçam Belediye Başkanı felç geçirdim. Ben dün geceden medikal hastanesindeydim. Ve benim kendi aracım olduğu için ben yetiştirdim ve yarı yolda 112 aldı beni. E pekala o vatandaşın arabası yok. Ne yapacak? Bu insanlık suçu değil mi? Ben bunu söylüyorum. Ben bari...